ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের রায় মার্টিন ক্লাস টেনের প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটি ফেজ যেটা ছাব্বিশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো তোমাদের পর্ষদ থেকে শুরু করে এক থেকে পঁচিশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার আপলোড করা রয়েছে দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন একের দাগের একেরটা কি বলা রয়েছে এখানে রয়েছে একটি অংশীদারি কারবারে দুই বন্ধুর লভ্যাংশ সমান প্রথম বন্ধুর আটশো টাকা নয় মাস খাটলে দ্বিতীয় জনের বারোশো টাকা খাটবে কত মাসের জন্য দেখো ধরে নেব দ্বিতীয় বন্ধুর লভ্যাংশ এক্স মাস খাটবে তাহলে এখানে দেখো যেহেতু উভয়ের লভ্যাংশ সমান বলা রয়েছে তাই প্রথম বন্ধুর এই নশো টাকা নয় মাস খাটছে বলে মোট মূলধন হয়ে যাচ্ছে আটশো ইন্টু নয় টাকা এবং দ্বিতীয় জনের ক্ষেত্রে বারোশো ইন্টু এক্স হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এক্সের মান হবে বাহাত্তরশো বাই বারোশো কারণ দেখো আট নয় বাহাত্তর দেখো ছ বারং বাহাত্তর সেই জন্য ছয় মাস হচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধুর খাটা টাকার সময়ের মান দেখো ছয় মাস হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার পরের কোশ্চেন দেখো একের দাগে দুয়েরটা নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস এ ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান হতে হলে এ এর মান কত হবে দেখো এখানে এক নম্বর সমীকরণের আমরা এক নম্বর দিলাম যেটা দেওয়া ছিল এই এক নম্বর সমীকরণের বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান কখন হবে যখন নিরূপক ইকুয়ালস টু জিরো হবে অর্থাৎ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইকুয়ালস টু জিরো হবে দেখো বি মানে হচ্ছে এক্সের সহগ এ মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহগ এবং ধ্রুবক পদ হচ্ছে সি তাহলে ছয়ের হোল স্কোয়ার মাইনাস চার ইন্টু নয় ইন্টু এ সমান জিরো হবে অর্থাৎ ছত্রিশ এ সমান ছত্রিশ হবে দেখো এ এর মান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস এ ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণটির বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান হবে যখন এ এর মান হবে ওয়ান এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে তিনেরটা বলা রয়েছে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে এবং জেড ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে তাহলে এখানের মধ্যে কোনটি সত্য এটাও কিন্তু অনেকবার হয়েছে দেখো এক্স যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে সেই জন্য এক্স ইকুয়ালস টু কে ওয়ান ওয়াই লেখা যাবে যেখানে কে ওয়ান একটি অসন্ন ভেদ ধ্রুবক তাহলে ওয়াই সমান ওয়ান বাই কে ওয়ান ইন্টু এক্স হয়ে যাবে দেখো জেড যখন ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে থাকবে তখন জেড সমান কে টু বাই এক্স লেখা যাবে যেখানে কে টু হচ্ছে অসন্ন ভেদ ধ্রুবক তাহলে জেড ইকুয়ালস টু কে টু বাই ওয়ান বাই কে ওয়ান ইন্টু এক্স অর্থাৎ ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা শুধুমাত্র ওয়ান বাই কে ওয়ান এক্স এই মানকে বসালাম তাহলে এক সমান কে ওয়ান কে টু ইন্টু ওয়ান বাই জেড হয়ে যাবে দেখো কে ওয়ান কে টু সমান আমরা কে থ্রি ধরে নিয়েছি যেহেতু কে ওয়ান এবং কে টু উভয়েই আলাদা আলাদাভাবে অসন্ন ভেদ ধ্রুবক সেই জন্য তাদের গুণফলও অসন্ন ভেদ ধ্রুবক হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্স জেডের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে থাকবে এটাই হয়ে যাবে আমাদের এক্স এবং জেডের মধ্যেকার সম্পর্ক যেটা রয়েছে অপশান দেখো এখানে এতে রয়েছে এটা অপশান এ তাহলে একের দাগে তিনের অপশান এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে চার এখানে বলা রয়েছে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বহিস্থ বিন্দু দূরত্ব তেরো সেন্টিমিটার ওই বিন্দু থেকে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য যদি বারো সেন্টিমিটার হয় তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো এখানে ও হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র আমরা পি হচ্ছে বহিস্থ বিন্দু ধরে নিয়েছি তাহলে ও পি অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে ওই বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব হয়ে যাবে তেরো সেন্টিমিটার এবং স্পর্শক পি থেকে ও আর দেখো এখানে ও আর হচ্ছে পি আরের উপর লম্ব এবং পি আর এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার তাহলে এখানে একটি ভুজ ও পি আরের ক্ষেত্রে এই এইটা দেখো ও আর যেহেতু পি আরের উপর লম্ব সেই জন্য এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে যাবে ও পি আর সেই জন্য সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপবাদ্য অনুযায়ী আমরা পেয়ে যাব লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজ স্কোয়ার অর্থাৎ ও আর স্কোয়ার প্লাস পি আর স্কোয়ার সমান ও পি এর স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখো ও আর স্কোয়ার সমান তেরো স্কোয়ার মাইনাস বারো স্কোয়ার আসবে এবার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারো বা এখানে একশো উনসত্তর মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ করতে পারো দেখো তেরো তেরো একশো উনসত্তর বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ তাহলে বিয়োগ করলে আসবে পঁচিশ বা এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তেরোর সঙ্গে বারো যোগ করলে পঁচিশ আসবে তেরো থেকে বারো বিয়োগ করলে এক
এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগের পাঁচেরটা একের দাগের পাঁচেরটা দেখো বলা রয়েছে তিনটি সমান বৃত্ত পরস্পরকে বহিস্পর্শ করলে ওই বৃত্ত তিনটির কেন্দ্রগুলি যে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু তা হলো দেখো সমান বৃত্ত বলতে এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান হবে দেখো যেহেতু প্রত্যেকটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান আবার পরস্পরকে বহিস্পর্শ করেছে সেই জন্য এ বি সমান কত হয়ে যাবে দেখো ব্যাসার্ধের যোগফল এখানে যদি পি বিন্দুতে বহিস্পর্শ করত তাহলে এ পি প্লাস পি বি হয়ে যেত এখানে যদি কিউ বিন্দুতে বি কেন্দ্রীয় বৃত্ত এবং সি কেন্দ্রীয় বৃত্ত পরস্পরকে বহিস্পর্শ করত তাহলে বি কিউ প্লাস সি কিউ সমান বি সি হয়ে যেত এবং এ সি এর ক্ষেত্রেও তাই এটা যদি আর বিন্দুতে বহিস্পর্শ করত তাহলে এ আর প্লাস সি আর সমান হয়ে যেত এ সি অর্থাৎ এ বি সমান এ সি সমান বি সি এই জন্য দেখো ওই বৃত্ত তিনটির কেন্দ্রগুলি যে ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু তা হয়ে গেল সমবাহু ত্রিভুজ এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দেখো একের দাগে ছয় এখানে বলা রয়েছে দুটি নিরেট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত ষোলো ইস্টু নয় তাহলে তাদের আয়তনের অনুপাত কত হবে দেখো ব্যাসার্ধ দুটো আমরা ধরে নিলাম আর ওয়ান একক এবং আর টু একক তাহলে গোলক দুটোর বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত পেয়ে যাবো ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এবং ফোর পাই আর টু স্কোয়ার যেহেতু অনুপাতটা দেওয়া রয়েছে ষোলো ইস্টু নয় সেই জন্য এখানে ষোলো ইস্টু নয় হলো দেখো ফোর পায়ের সঙ্গে ফোর পাই কেটে গেল আর ওয়ান স্কোয়ার ইস্টু আর টু স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ষোলো ইস্টু নয় হবে অর্থাৎ ষোলোর নয় আসবে উভয় পক্ষের বর্গমূল করলে আর ওয়ান বাই আর টু সমান আমরা চারের তিন পেয়ে যাব দেখো এবার তাহলে আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করতে পারবো চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব ইস্টু চারের তিন পায় আর টু কিউব দেখো চারের তিন পায় চারের তিন পায় কেটে গেল আর ওয়ান বাই আর টুর হোল কিউব আসবে অর্থাৎ চারের তিনের হোল কিউব আসবে তার মানে চৌষট্টি বাই সাতাশ আসবে দেখো চৌষট্টি ইস্টু সাতাশ যেটা রয়েছে অপশন এতে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও পরের কোশ্চেন দেখো একের দাগে সাতেরটা এখানে বলা রয়েছে একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা প্রত্যেকটি দ্বিগুণ করলে শঙ্কুটির আয়তন পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের কত গুণ হবে দেখো এখানে শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা আমরা ধরে নিচ্ছি তাহলে আয়তন আমরা পেয়ে যাব একের তিন পাই আর স্কোয়ার ইচ ঘন একক এবার যেহেতু শঙ্কুটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা উভয়ই দ্বিগুণ করব সেই জন্য পরিবর্তিত শঙ্কুর ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব টু আর একক এবং উচ্চতা পেয়ে যাব টু এইচ একক তাহলে আয়তন কত হয়ে যাবে একের তিন পাই ব্যাসার্ধের হোল স্কোয়ার ইন্টু উচ্চতা হয়ে যাবে অর্থাৎ একের তিন পাই টু আরের হোল স্কোয়ার ইন্টু টু এইচ ঘন একক আসবে দেখো এখানে ফোর আর স্কোয়ার আসবে এটা টু এইচ হিসেবে গুণ হবে তাহলে এইট ইন্টু একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ আট ইন্টু পূর্বের শঙ্কুর আয়তন মানে পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের আট গুণ হয়ে যাবে পরিবর্তিত শঙ্কুটির আয়তন দেখো তাহলে এখানে অপশান ডিতে যেটা রয়েছে শঙ্কুটির আয়তন পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের আট গুণ হবে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগের একেরটা এখানে দেখো রয়েছে কি এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে ওয়াই জেডের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে তাহলে এক্স এবং জেডের মধ্যেকার সম্পর্ক কি দেখো এক্স যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে আমরা কে ওয়ান একটি অসন্ন ভেদ্রুপক ধরে নিলাম তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু কে ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই লিখতে পারব তাহলে ওয়াই সমান কে ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই এক্স ওয়াই যাবে এটাকে আমরা এক নম্বর দিয়ে দিলাম দেখো ওয়াই যেহেতু জেডের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে তাই ওয়াই সমান কে টু ইন্টু ওয়ান বাই জেড হয়ে যাবে যেখানে কে টু একটি অসন্ন ভেদ্রুবক তাহলে কে ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই এক্স সমান কে টু ইন্টু ওয়ান বাই জেড হবে কীভাবে পেলাম না আমরা এক নম্বর সমীকরণকে কাজে লাগিয়ে পেলাম এবার তাহলে এক্স বাই জেড সমান আমরা লিখতে পারবো কে ওয়ান বাই কে টু এটা সমান আমরা কেটটি ধরে নিলাম দেখো যেহেতু কে ওয়ান এবং কে টু উভয়েই অসন্ন ধ্রুবক ছিল সেই জন্য কেটটিও একটি অসন্ন ধ্রুবক হয়ে যাবে দেখো এক্স তাহলে জেডের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে অর্থাৎ এক্স এবং জেডের মধ্যে কার ভেদ সম্পর্ক হয়ে গেল সরল ভেদ সম্পর্ক এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য আট সেন্টিমিটার এবং তিন সেন্টিমিটার তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব যদি তেরো সেন্টিমিটার হয় তাহলে বৃত্ত দুটি সরল সাধারণ স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো বৃত্ত দুটির সরল সাধারণ স্পর্শকের দৈর্ঘ্য আমরা নির্ণয় করব তার আগে এ কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরলাম আট সেন্টিমিটার এবং বি কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরলাম তিন সেন্টিমিটার দেখো কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব দেওয়া রয়েছে কত তেরো সেন্টিমিটার সেই জন্য এবি সমান তেরো সেন্টিমিটার হয়ে যাবে এবার আমরা সিডি ধরে নিচ্ছি এবি 
অর্থাৎ এ কেন্দ্রীয় এবং বি কেন্দ্রীয় বৃত্তের সরল সাধারণ স্পর্শক দেখো এখানে আমাদেরকে সিডি এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে আমরা এখন কি করব এ বি এর সমান এবং সমান্তরাল করে ডি ই সরল রেখা টেনে নেব তাহলে বি ডি সমান এ ই হয়ে যাবে দেখো এ সি সমান আট সেন্টিমিটার এবং বি ডি সমান তিন সেন্টিমিটার তাহলে সি ই সমান কত হয়ে যাবে আট মাইনাস তিন অর্থাৎ পাঁচ সেন্টিমিটার দেখো এখান থেকে আমরা ভাষার সাহায্যে একটু লিখে নিলাম যে সি ই সমান পাঁচ সেন্টিমিটার কিভাবে আসছে এবার দেখো ত্রিভুজটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ সিডি ই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখো এসি যেহেতু সিডি এর ওপর লম্ব কারণ আমরা জানি স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ ওই স্পর্শকটির ওপর লম্ব হয়ে যায় তাহলে এখানে সিইও সিডি এর ওপর লম্ব হয়ে যাবে দেখো তাহলে একটা সমকোণী ত্রিভুজ আমরা পেয়ে যাব আর সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাধ্যায় অ্যাপ্লাই করা যাবে সেই জন্য সি ই স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার সমান ডি ই স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখে নাও এখানে তাহলে মানগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম সি ই এর পরিবর্তে পাঁচ এবং ডি ই এর পরিবর্তে তেরো দেখো ডি ই সমান যেহেতু আমরা তেরো পেয়েছি এখান থেকে তাহলে সি ডি স্কোয়ার সমান আসবে একশো উনসত্তর মাইনাস পঁচিশ অর্থাৎ একশো চুয়াল্লিশ এবার উভয় পক্ষের বর্গমূল করা হলে সি ডি সমান বারো চলে আসবে দেখো সরল সাধারণ স্পর্শকটির দৈর্ঘ্য আসছে বারো সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দুয়ের দাগে দুই এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে একটি গোলকের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাবে দেখো গোলকটির ব্যাসার্ধ আমরা আর একক ধরে নিচ্ছি তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে ফোর পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক এবার তাহলে ব্যাসার্ধ যদি আমরা পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করি পরিবর্তিত ব্যাসার্ধ কত পেয়ে যাব দেখো আর প্লাস আর ইন্টু পঁচিশ বাই হান্ড্রেড তাহলে একের চার হয়ে যাবে দেখো পঁচিশের সঙ্গে একশো কাটাকাটি করলাম এবার আর প্লাস আর বাই ফোর মানে হয়ে যাবে চার লসাগু তাহলে ফোর আর প্লাস আর মানে ফাইভ আর বাই ফোর আসবে দেখো এখানে পরিবর্তিত গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত পেয়ে যাব ফোর পাই ফোর আর সরি ফাইভ আর বাই ফোরের হোল স্কোয়ার চলে আসবে কারণ এখানে দেখো পরিবর্তিত ব্যাসার্ধ আমরা পেয়েছি এবার তাহলে পঁচিশ আর স্কোয়ার বাই ষোলো সেখান থেকে দেখো কাটাকাটি করেছি ফোর পায়ের সঙ্গে তাহলে পঁচিশের চার পায়ে আর স্কোয়ার বর্গ একুক এসেছে দেখো বক্রতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাবে তাহলে কতটা পরিবর্তিত বক্রতলের ক্ষেত্রফল হয়েছে পঁচিশের চার পায় আর স্কোয়ার আগে ছিল ফোর পায় আর স্কোয়ার বিয়োগ করবো পায় আর স্কোয়ার কমন নিলে ফোর হবে লসাগু তাহলে পঁচিশ মাইনাস ষোলো তার মানে নয়ের চার পায় আর স্কোয়ার বর্গ একুক হবে এবার দেখো শতকরা বৃদ্ধি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো এটা হচ্ছে পরিবর্তিত গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল প্রাথমিক ছিল ফোর পায় আর স্কোয়ার তাই আমরা ভাগ করলাম তার সঙ্গে হানড্রেড পার্সেন্ট গুণ করে দিলেই আমাদের শতকরা বক্রতলের ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধি চলে আসবে দেখো নয়ের চার ইন্টু একের চার কারণ পায় আর স্কোয়ারের সঙ্গে পায় আর স্কোয়ার কেটে যাবে তার সঙ্গে হানড্রেড পার্সেন্ট গুণ রয়েছে তাহলে দেখো এখানে একশো পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো দিয়ে গুণ করতে আমাদের সুবিধা হবে বলে আমরা ষোলো দিয়ে নয়কে ভাগ করে দিলাম তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স টু ফাইভ এসেছে তাহলে আমরা কি করব দেখো এটার সঙ্গে যখন একশো গুণ করব তখন দশমিকটা দুঘা সরে যাবে অর্থাৎ ছাপান্ন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট চলে আসবে অতএব গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল ছাপান্ন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এখানে ভাগটা তোমরা দেখতে চাইলে দেখে নিতে পারো দেখো ষোলো দিয়ে যেহেতু নয়কে ভাগ করা যাচ্ছে না কারণ ষোলো নয়ের থেকে বড় তার জন্য আমরা কি করলাম দশমিক নিলাম তারপর দেখো পাঁচ ষোলং আশি এসেছে নব্বই থেকে আশি বিয়োগ করে আমরা দশ পেয়েছি এবার দশমিক ছিল সেই জন্য একটা শূন্য নিলাম দেখো ষোলোর সঙ্গে ছয় গুণ করে আমরা ছিয়ানব্বই পেয়েছি অর্থাৎ ছ ষোলং ছিয়ানব্বই দেখো এবার একশো থেকে ছিয়ানব্বই বিয়োগ করে চার এসেছে জিরো নিলাম তাহলে ষোলো দুগুণে বত্রিশ আসলো বত্রিশ চল্লিশ থেকে বত্রিশ বিয়োগ করলে আসছে আট আবার একটা শূন্য নিলাম পাঁচ ষোলং আশি হলো দেখো আশিতে আশিতে মিলে গেল অর্থাৎ আশি থেকে আশি বিয়োগ করে আমরা জিরো পেলাম দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স টু ফাইভ এইভাবে আসলো এবার একশো দিয়ে গুণ করে দিলাম তাহলে ছাপান্ন পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির পরিমাণ এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখে নাও এরপর দুয়ের দাগে লাস্ট কোশ্চেন দেখে নাও দুয়ের দাগে চার এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং ভূমির ক্ষেত্রফলের রুট টেন গুণ শঙ্কুটির উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসের অনুপাত নির্ণয় করতে হবে দেখো এটা ভূমির ব্যাস চেয়েছে তাহলে শঙ্কুটির ভূমির ব্যাসার্ধ যদি আর একক ধরে নিই ব্যাস কত পেয়ে যাব টু আর পেয়ে যাব উচ্চতা এইচ ধরে নিয়েছি দেখো যেহেতু বক্রতলের ক্ষেত্রফল বলা রয়েছে তার ভূমির
এখানে একটা আর থাকবে অর্থাৎ এল সমান রুট টেন আর চলে আসবে এবার উভয় পক্ষের আমরা বর্গ করলাম তাহলে এল স্কোয়ার সমান টেন আর স্কোয়ার আসছে দেখো তীর্যক উচ্চতার বর্গ ভূমির ব্যাসার্ধের বর্গ এবং উচ্চতার বর্গের সমষ্টির সঙ্গে সমান হয় তাই এল স্কোয়ার সমান আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার আসবে সেটা সমান টেন আর স্কোয়ার হলো দেখো এইচ স্কোয়ার সমান তাহলে নাইন আর স্কোয়ার আসলো কেন না টেন আর স্কোয়ার থেকে আমরা এখানের আর স্কোয়ার বিয়োগ করে দিয়েছি তাহলে এইচ স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার সমান নয় বাই এক আসছে এইচ বাই আর সমান তিনের এক অর্থাৎ উভয় পক্ষের বর্গমূল করলাম এবার এইচ বাই টু আর সমান থ্রি বাই টু হলো এইচ ইস টু টু আর সমান থ্রি ইস টু হলো সংকুটির উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসের অনুপাত হয়ে গেল থ্রি ইস টু দেখো যেহেতু ব্যাস চেয়েছে তাই আমরা উভয় পক্ষকে দুই দিয়ে ভাগ করেছিলাম তার মানে দেখো যদি ব্যাসার্ধ চাইতো তাহলে এইচ ইস টু আর সমান থ্রি ইস টু ওয়ান আসতো অর্থাৎ এখানে থ্রি ইস টু ওয়ান হয়ে যেত সংকুটির উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসার্ধের অনুপাত যেহেতু ব্যাস চেয়েছে তাই আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে দিয়েছিলাম এবং এইচ ইস টু টু আর সমান থ্রি ইস টু টু পেয়ে গেছি এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের ছাব্বিশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে লিস্ট থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে তোমাদের সেকেন্ড সামে টিভের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত সলিউশন দেওয়া রয়েছে তোমরা চাইলেই সেইগুলোও দেখে নিতে পারো ধন্যবাদ